Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali lagi di Research and Dedication bersama saya Sharifah Ainal tentunya Seperti biasa akan ada banyak sekali penelitian dan juga pengabdian yang akan kita kupas di Universitas Subudi Indonesia Tentunya untuk uh, dosen yang ada di UI pastinya ya Jadi untuk mahasiswa mungkin yang sedang menonton juga dipersilahkan ya Karena di sini begitu banyak informasi mengenai penelitian dan juga pengabdian dari dosen Universitas Subudi Indonesia Nah Uh, langsung saja ya sudah ada Ibu Asma ya selamat datang kembali Ibu okay, di studio kita tercinta ya seperti biasa kita akan membahas tentang penelitian Ibu Ibu sudah melakukan penelitian sudah berapa kali nih Bu kalau kita boleh tahu kalau kita bilang uh, penelitian oke okay, sebelumnya dulu ya Bu Ipa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, perkenalkan saya Asma Ulusna SSCM Kes mm-hmm. uh, dosen dari program studi di empat kebidanan yeah. Fakultas Ilmu Kesehatan nah di sini saya kalau misal kita katakan untuk uh, berapa sudah penelitian sepertinya sudah banyak sekali yeah. ya Bu Ipa karena Uh, sudah dari tahun hmm, menjadi dosen NIDN saya itu dari tahun 2016 mm-hmm. ya Nah jadi uh, sudah lama sekali ya berkewajiban yeah. melakukan Tridharma perguruan tinggi mm-hmm. itu juga salah satu penelitian tersebut Nah mm-hmm. untuk hari ini mungkin sedikit ya kita akan kupas uh, yeah. penelitian kita yang terbaru yang apa yang sudah publish gitu ya, ya. benar-benar sekali nah. jadi memang uh, hari ini adalah kita akan membahas tentang penelitian apa ya, yang benar. hari ini yang sudah Ibu Asma lakukan yaitu Ibu Asma Ulhusna SSTMK adalah dosen di empat kebidanan ya, baik mungkin Ibu kami persilahkan untuk memberitahukan kepada pemirsa di rumah untuk ya. bisa memberitahu apa sih sebenarnya judul penelitian yang sedang yang sudah Ibu lakukan hari ini oke okay, baik uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, Mungkin judul ini sudah sering kita dengarkan hmm. ya uh, baik di pada ibu hamil ya di uh, kesehatan khususnya ya. Hmm. Nah untuk judul ini hari ini adalah judulnya tentang faktor yang berhubungan dengan status gizi ibu hamil ya di salah satu puske, uh, wilayah kerja puskesmas ya kalau dikatakan wilayah kerja itu besar gitu ya, ya. Hmm. wilayah kerja puskesmas. Uh, nah di sini untuk uh, penelitian tersebut uh, kita juga melihat dulu latar belakangnya mungkin hmm. ya uh, mengapa kita mengambil uh, penelitian, penelitian ini, ini ya. gitu ya Alhamdulillah pada penelitian ini juga ini adalah salah satu pada saat saya memenangkan hibah hmm. uh, hibah dari Kemeristek Dikti ya, ya. Uh, Alhamdulillah itu pada tahun 2018 uh, saya memenangkan hibah tersebut uh, dengan uh, apa anggota saya Bu uh, apa dosen juga salah satu dosen juga dari Fakultas Ilmu Kesehatan ya nah ini kita lakukan penelitian ini uh, pada saat selesai menang hibah jadi kita melihat dulu permasalahan apa yang ada di tempat tersebut ya. jadi saya lihat banyak sekali ibu-ibunya yang memang masih ada yang mm, lila ya pada saat diukur lila hmm. itu banyak sekali masih uh, kurang lilanya masih uh, ya kek ya kekurangan energi kronik ya uh, kurang gizi ibu-ibunya itu saya lihat data makanya saya tertarik untuk melakukan penelitian tersebut mm-hmm. gitu. Iya, jadi akhirnya mengangkat mm. uh, tema tentang atau juga judul Benar. faktor yang berhubungan dengan status gizi ibu hamil. Benar sekali, ya, Bu Ipa. Karena itu uh, cukup penting ya bagi yeah. ibu hamil tentang gizi. Nah, sebenarnya metode penelitian apa nih yang dipakai untuk judul ini? Uh, kalau untuk metode penelitian yang kita lakukan, uh, kita langsung ya turun ke lapangan. Mm-hmm. Ya, itu namanya adalah metodenya dengan Prosesional study, yeah. ya, kita melakukan prosesional study itu langsung ya datanya diambil di uh, tempat mm-hmm. ya uh, kita sama-sama turun ke um, lapangan ya uh, bersama anggota juga juga kita pakai enumerator beberapa mm-hmm. uh, petugas kesehatan yang memang sudah paham ya yeah. um, karena ini hibah jadi otomatis besar ya yeah, yang yeah. dengan uh, pendanaan dari uh, apa? Uh, Kemenistek juga. Nah, kemudian di sini hmm, saya melakukan penelitian ini dengan konsep salah tadi tadi itu adalah saya langsung ke lapangan kemudian melihat dulu di puskesmas ada berapa uh, ibu-ibu yang uh, apa namanya 
uh, dengan kehamilan status gizinya itu tidak bagus gitu ya yang lilanya kurang hmm. kemudian yang cake ya kemudian baru kita sama-sama turun uh, di wilayah kerja tersebut puskesmas uh, uh, di mana uh, rumah-rumah ibunya it, kita datangin langsung gitu nah, itu mungkin metode kami pada saat hmm. itu kemudian memakai uh, checklist ya pakai kuesioner ya kami menanyakan satu-satu ke ibunya e, bu bagaimana tentang e, makan ya untuk e, ya sesuai variabel yang kita lakukan ya terus e, salah satu dari itu ada variabelnya yaitu e, ada pengetahuan mm-hmm. kemudian pengetahuan ibu ya tentang status gizi kemudian sikap ibu bagaimana kemudian pendapatan keluarga dan dukungan keluarga Iya, nah jadi memang uh, apa metode yang dipakai adalah dengan cara turun ke lapangan. Iya, gitu. benar. Jadi, ya, memang langsung berinteraksi dengan warga setempat. Benar. Ya, di sana, nah, luar biasa. Nah, ketika sudah mengambil judul ini, pasti ada masalahnya. Iya, Kita benar. juga penasaran masalahnya apa nih, Bu? Iya, benar. Nah, untuk masalahnya di sini, yaitu ibu-ibunya masih uh, ya ada yang kurang paham hmm. ya tentang uh, apa itu kegunaan dari uh, makan-makanan bergizi, hmm. ya. hamil, padahal itu sangat penting sekali iya. karena bisa terjadi anemia nah itu kaitannya sebenarnya status gizi ke anemia dan iya. ke kek sebenarnya kalau sudah status gizi berkaitannya ke banyak gitu ya yes. hmm, karena e, memang itu adalah awal yang kita butuhkan kalau mm-hmm. memang ibunya dengan status gizinya rendah ya banyak yang harus diperbaiki iya. seperti nutrisi ya makannya ya semua-semuanya harus diperbaiki Nah permasalahan di sini ibu-ibunya rupanya kurang tahu bahwa itu penting. Salah satunya kenapa penting? Di sini uh, kalau uh, status gizi ibu ham, ibunya uh, pada saat hamil kurang, nah itu um, otomatis nanti bayi yang akan dilahirkan bisa terjadi asfiksia, iya. bisa terjadi uh, salah satunya adalah ibunya kalau anemia ya keguguran ya mm-hmm. sedang hamil keguguran bisa juga kemudian kalaupun lahir bayinya dengan berat badan lahir rendah nah ya, itu juga bisa iya benar ya. Bipa. jadi banyak faktor yang memang akan terjadi apabila ibunya uh, satu gizinya itu berkurang Iya, tapi misalnya ini kan makanan bergizi itu banyak banget ya. Yeah. Nah kalau misalnya memang setengahnya aja nih dikonsumsi, <laughs> jadi setengah lagi nggak perlu. Itu apakah ada uh, pengaruh nggak sih untuk uh, misalnya keguguran dan lain sebagainya? Uh, sebenarnya itu semua dari bukan banyak makannya mm-hmm. gitu ya. Tetapi uh, terkadang ibu-ibu itu persepsinya uh, makan harus banyak yeah. gitu ya, biar uh, gizinya banyak, <laughs> banyak gitu, gitu ya. Banyak. Uh, tapi bukan seperti itu. Mm-hmm. Uh, tapi di sini adalah walaupun makannya cukup, tetapi kandungannya. Mm-hmm. Ya, contoh ya, kita makan misalnya buah. Yeah. Jadi nggak seha- dari pagi sampai malam buah selalu, mm-hmm. gitu ya. Karena dibilang buah itu banyak zat gizinya, mm-hmm. gitu ya. Tetapi harus uh, ya dibarengan, dibarengi dengan empat uh, apa uh, gizi seimbang. Iya, yeah, benar. Uh, uh, ya, jadi harus ada nasinya juga. Iya, yeah, ada telur, hmm. gitu ya. Kemudian jangan juga ibunya hanya makan nasi yeah. uh, doang, nggak uh, ada asupan, nggak ada makan sayur, ya. Hmm. Tapi harus dikombinasikan lah. Iya, yeah, tapi kalau dimasukin uh, sedikit tentang junk food gitu boleh nggak sih dikira? Uh, mungkin uh, kalau kita bilang tidak hmm. boleh, ya, uh-huh. ibu-ibunya pasti nggak akan. Dan mau iya, gitu ya pasti ada mau. pengennya juga iya, gitu, gitu ya. ya tapi ini di sini sebenarnya sebaiknya ya iya. uh, jangan terlalu banyak boleh tapi jangan berlebihan ya. iya. apapun yang kita makan kita, jangankan ibu hamil hmm. kita aja yang Uh, gak hamil, gak hamil ya. ya jangan makan terlalu ya, berlebihan ya. nah kalau misalnya ibu-ibu di sana makanan gizinya uh, apa aja tuh kalau di sana sudah disurvei hmm. apakah mereka banyak mengkonsumsi buah-buahan ya di sana uh, sebagian ya ini tidak semua ibu hamil ya, ya. sebagiannya ibu hamilnya itu uh, kenapa bisa kekurangan gizi mm-hmm. uh, bukan karena tidak mengkonsumsi sama sekali seperti buah atau apa ya ada tetapi tidak hmm, konsisten maksudnya tidak uh, apa namanya uh, tidak selalu ya yeah. tidak selalu dan misalnya dalam sehari belum tentu ada makan sayur misalnya mm-hmm. nah seperti itu kemudian tidak mengkonsumsi juga uh, tablet FE tablet tambah darah ya mm-hmm. terkadang ibunya lupa terkadang ibunya sudah tidak ingat seharusnya dia harus minum uh, apa konsumsi tablet FE tapi dia lupa gitu dia tidak mengkonsumsi nah seperti seperti itulah yang mungkin bisa menjadi uh, dari segi pengetahuan ya 
Kemudian dukungan keluarga juga saya rasa Bu Ipah ya. Hmm, mungkin di rumah juga lupa diberitahukan dukungan ya. keluarga ya sangat penting hmm. sebenarnya dari suami keluarga kita di rumah itu kalau bisa kasih tahu lah uh, untuk hmm, jangan lupa ya minum tabe fe nya gitu ya hmm. karena ibu hamil kan dengan uh, apa uh, segala, segala ya, iya gitu. benar mungkin dia lupa atau ya. apa mungkin bisa diingatkan seperti ya, itu ya. jadi support support dari keluarga juga penting ya, ya. benar nah, cuman hanya makan aja tapi support untuk kasih makanan gitu ya <laughs> Iya, nah uh, mungkin ketika penelitian itu pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan apa yang ibu hadapi ketika melakukan penelitian dengan judul ini pastinya? Uh, kesulitannya pasti ada ya. Uh, setiap uh, masalah yang kita cari pasti hmm, ada. Pasti ada ya. Ya, uh, nah, di sini kesulitannya adalah yang pertama ya, pada saat kami datangin ibunya tidak hmm. ada di tempat. Okay. Mungkin kami harus kembali lagi besoknya. Hmm. Dan kalaupun tidak ada, sampai besok-besoknya kami harus kembali. Dan kemudian hmm, kebanyakan ibu-ibunya itu memang yang sulit kami adalah kami harus membaca ulang hmm. uh, isi dari kuesioner. Karena ya. ibu-ibunya kenapa ibu-ibu punya uh, masih tidak apa namanya tidak mengerti ya ini maksudnya apa gitu mm-hmm. yang harus dimakan ini harus makan semua gitu oh, kan iya, gitu iya. ya itu mungkin kesulitan yang memang uh, ya tapi alhamdulillah itu semua bisa teratasi yeah. karena memang uh, rumpun ilmu kita memang uh, apa mm, edukasi di, ya. Uh, iya di kebidanan dan yeah. juga di kesehatan reproduksi khususnya yeah. iya pastinya jadi harus diedukasi lebih dalam lagi benar di masyarakat di sana pastinya benar. nah uh, kalau kita boleh tahu juga mungkin di rumah juga pengen tahu Sebenarnya penelitian ini sudah dipublikasikan atau belum nih Bu? Alhamdulillah sudah Bu Ipah. Ya, sudah ya, Alhamdulillah kan, sudah, sudah bisa di search di Bu, boleh? Boleh. Penelitian itu sendiri ya. Boleh. Luar biasa. Jadi untuk uh, Anda pemirsa di rumah atau juga mahasiswa yang pengen cari referensi, ya. boleh dicek ulang ya di tempat pencarian uh, publikasi penelitian Mas Benar. Ya. Dan uh, untuk itu Ibu Asma, ya. kita juga sudah mengupas dan juga mengulik tentang penelitian. Tapi kita juga penasaran nih tentang pengabdian ya. yang sudah Ibu Asma lakukan. Tadi luar biasa sekali informasi mengenai uh, gizi ibu hamil. Jadi untuk anda pemirsa di rumah, uh, jangan lupa untuk terus uh, mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi, apalagi pas hmm. hamil. Apalagi nggak hamil aja kita harus makan makanan iya, yang bergizi ya. Apalagi kalau lagi hamil, jadi harus nambah gizinya. Oke okay, hmm. kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini.